zainteresowanie naturą było dla mnie zawsze jakoś naturalne i odkąd pamiętam zbierałam różne rzeczy z ziemi i nie tylko, które też służyły jako inspiracja albo jako próbki do projektu w przestrzeni publicznej. Zajmuję się różnymi rzeczami, więc długo przedstawiałam siebie jako plasteczkę po prostu. A teraz, teraz częściej mówię jednak rzeźbiarkę. Zazwyczaj robię albo duże rzeczy w przestrzeni publicznej, albo zupełnie małe, rzadko takie pośrednie. Przeważnie jest tak, że po prostu znajduję materiały i tak naprawdę one wymuszają skalę. Jeśli robię coś większego, to zawsze chcę jak najbardziej przewidzieć efekt i do tego jest potrzebny mały model i to się bardzo dobrze przekłada potem na to, jak to wygląda w rzeczywistości. Potem często też wchodząc w to się czuję, jakbym była w tej małej makiecie. To jest bardzo śmieszne. Pracę nad wczesną polskością zaczęłam również od małej makiety, co pozwoliło mi ogarnąć skalę i ilość rzeczy, które się powinny tam znaleźć, zwiększenie detali. Zainteresowanie historią, powiedzmy, bardzo szeroko ujmując, pojawiło się chyba od tego, że zawsze bardzo lubiłam używać kamieni w pracach. Najpierw tak atawistycznie, a potem zaczęłam jakby się zastanawiać bardziej, nad no, czym są te kamienie, ile mają lat. Z wczesną polskością było tak, że miałam zawsze słabość dużą do tej formy dioramy, takiej tradycyjnej z Muzeum Historii Naturalnej. No a z drugiej był przede wszystkim ważny ten wątek narodowy. W ogóle tytuł został zainspirowany tytułem Późna Polskość. To był tytuł wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej. Wtedy jakoś taki był aktualny wątek Puszczy Białobieskiej, jakieś takie myślenie o takiej nieskrępowanej przyrodzie. Makieta przedstawia krajobraz Warszawy, jaki ma być 200 milionów lat temu, około. Panował wtedy klimat subtropikalny i było dużo ładniej, cieplej. Nie było jeszcze ludzi. Zależało mi, żeby znaleźć taki czas w historii Polski, w którym właśnie byłoby miło i ciepło. Zależało mi na palmach jako takiej, takiej tęsknocie Polaka za lepszym życiem, wakacjami, luksusem. Natomiast w ogóle trudno było znaleźć taki czas w historii Warszawy, ponieważ była cały czas zalewana przez morze. No ale się udało w końcu. Zrobiłam to z pomocą pani Ewy Durskiej, ale obotniczki. Tutaj mamy próbkę materiałów, których używam. W ogóle często jak pracuję, to te prace służą podkreśleniu naturalnych rzeczy, które występują w danym obiekcie, czyli na przykład tutaj torebki nasienne po tych krzyżkach, które odpadają, ale zostawiają taką wypukłość. No tutaj mamy też e, obraz i próbkę obrazu, albo też obraz. E, z serii, którą nazwałam Szczęście, Dobre, Piękno, z których też dwa obrazy są w kolekcji. To była taka seria, w której chciałam zrobić takie czysto zmysłowe obrazy, do których nie potrzeba tekstu ani opisu. Jednym z obrazów jest Zachód Słońca. Kadr wykorzystany w tym obrazie, że jest taki kwadrat, pół nieba i pół wody jest jednym z najczęstszych chyba wrzucanych zdjęć na Instagramie. Jakkolwiek nie byłby wyświechtanym e, motywem, to jednak cały czas działa. E, I tak samo jak te kropelki, że kropelki to jest jakaś taka rzecz też w świecie reklamowym używana, że są albo, żeby podkreślić e, świeżość, albo właśnie jakieś na owocach, albo na opalonej skórze, albo na 
lakierze samochodowym, że to jest taki element, który dodaje jakieś smysłowości, świeżości. Lubię, lubię jak, jak jest ładnie. Lubię też takie małe usprawnienia, które właśnie dla mnie e, coś znaczą. Myślę, że oddziałują też takie rzeczy na człowieka.